സത്യം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ കടത്തിന്റെ കുരുതിയിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ കടത്തോടെ മരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുതേ അള്ളാ ഒരു മയ്യത്ത് കടക്കാരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നിന്നില്ലേ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും മഹല്ലത്തിലും ഒക്കെ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ സന്തോഷവും ഉപകാരവും മക്കളെ കൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കണമേ അല്ലാ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ പറക്കത്തെ ചൊരിയണമേ അല്ലാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാകാതെ വിഷമത്തില ആ സങ്കടം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്തും ഏറ്റവും വലിയ ആയുധവും പരിചയും ദുയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണമേ അല്ലാ ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മുമ്മിനീങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ഇല്ലല്ലോ ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ ഈ മാനോട സ്വർഗം കണ്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലാണ് തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാ കബറും അക്ഷറയും ഞങ്ങൾക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ നരകത്തിലേക്ക് ഈ സാധുക്കളെ വലിച്ചെറിയരുതേ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് വിധിക്കണമേ അല്ലാ ാഹുവേ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ജോലിയില്ലാതെ ആശങ്കയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ ഈ മുമ്മിനിങ്ങളുടെ ആ മീൻ പരിഗണിക്കണമേ അല്ലാ ഒമിങ്കുല്ലിമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിമിങ്കുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമ്മ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى സുറത്തുൽ വാക്കിയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനോദി വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാർ പൊതിയുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ആ കാര്യത്തെ ആരാണോ പരിഗണിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ആ മാലാകന്മാർ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ആ മലക്കകളുടെ സ്പർശനത്തിന്റെ ഫലമായി ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെയുള്ള ഒരുന്മേഷവും ആവേശവും റാഹത്തും സക്കീനത്തും അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുയോജ്യമായൊരു മജ്ലിസാണിത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നു എന്തിന് എന്താണ് ലക്ഷ്യം അവര് യത്ലൂന കിതാബ് അള്ളാഹി അള്ളാന്റെ കിതാബ് ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം നടത്താൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവര് ചെയ്യുന്ന പണി അതാണ് ഖുർആൻ ഓത വിശദീകരിക്കും എന്നാലെന്നാൽ അവരെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് പൊതിയുമെന്ന് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മലക്കുകൾ പൊതിയുക മാത്രമല്ല ആ കാര്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നവരിലേക്ക് മലക്കുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും മലക്കുകൾ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അടുക്കും ആ ഒരു സ്പർശനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തട്ടെ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവേ വിധി നൽകണമേ അള്ളാ അപ്പൊ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് അതിനൊക്കെ കാരണമാകണം ആ നീയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഫലോലൂൻ <laughs> ഫലക്കും <laughs> ഫലൂലൂലോനുജാരിയോ <laughs> അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതിനൊക്കെ വലിയ കൂലി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുനർജന്മത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പുനർജന്മത്തെ എന്തിന് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തി കൊടുക്ക നിങ്ങൾ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുനർജന്മത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടെന്തെ നിങ്ങൾ വാസ്തവമാക്കാത്തത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കല്ലാത്ത ഒരു പങ്ക് ഇല്ല മറ്റൊരാൾക്കും അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുമ്മിൻ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല എന്നിട്ടും എന്തേ നിങ്ങൾ വാസ്തവമാക്കാത്തത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് 
മാത്തും ഞോന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് സ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തുള്ളികളെ കുറിച്ച് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ കോലത്തിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാമോ ഉറപ്പാണ് ആരല്ല ആരല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലേ അല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാന അറിയാനും അറിഞ്ഞ റബ്ബിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധി നൽകട്ടെ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ലോകാത്ഭുതമാണ് മുമ്മിൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ കിഡ്നിയും നമ്മുടെ ഹാർട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സംവിധാനിച്ച നാടിനരമ്പുകളും എല്ലാം എല്ലാം മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാൻ വലിയ അത്ഭുതം അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തറസോൽ പറഞ്ഞത് മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹു ഒരാൾ തന്റെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ അയാൾക്ക് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അറിയാന് ആദ്യമായി ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കേണ്ടത് അവനവന്റെ നഫ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വലിയ ഒരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ കല പറയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ നാമല്ലയോ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവന നിലനിർത്താൻ പോലും കഴിയൂല നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണെന്ത് ജീവൻ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്നറിയും അതപ്പോഴാ പറയാ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാനത് വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാനതിനെ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ജീവൻ എന്നാൽ എന്റെ സഹോദര നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവനുണ്ടല്ലോ ഈ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ആ ജീവനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് പോലും നമുക്കില്ല എത്ര വലിയ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ശരി ആ ഡോക്ടർക്കും നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ കണക്കാക്കിയതും ആരു തന്നെയാൻ അള്ളാഹു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും ആരെ കയ്യില നമ്മളെ കയ്യിലാണോ നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും ഏറ്റവും വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവനാണ് ആ ജീവൻ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അത് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാന്റെ കയ്യിലാൻ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ജീവിക്കണം അതുപോലും നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നാമാണ് നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയൂല ഏത് കോണിൽ നിന്ന് ആ റൂഹൻ ആ ജീവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചോ അവിടുന്ന് തന്നെ ആ റൂഹ് പിടിക്കും മലക്കുൽ മൗത്ത് റൂഹ് പിടിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്രീസ് നബിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എവിടുന്നാ എവിടുന്നാ ഉറപ്പിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു മുഹറം പത്തിന് നാലാം ആകാശത്ത് വെച്ചാണ് ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല അവിടുന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാനാണ് മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ആര് പറഞ്ഞത് 
അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ എത്തി ആര് ഇദ്രീസ് നബി അതെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്മിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളെ മുൻകടക്കാനോ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താനോ ആർക്കും കഴിയൂല അല്ലും എന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതിയത് അല്ല അന്യുബദ്ദിലാം സാലക്കും നിങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിഷേധികളും ധിക്കാരികളും താന്തോന്നികളുമായി മാറിയാൽ നിങ്ങളെ മൊത്തം ഇവിടെ നട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ വിഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് കഴിയും അള്ളാക്ക് കഴിയും വലിയ ഒരു മുതലാളി വലിയ ഒരു മുതലാളി വലിയ ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങി അതിലൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പണിക്കാരുണ്ട് ഈ പണിക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ മുതലാളിയുടെ താല്പര്യത്തിന് ഇതിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരുപാട് ഫാക്ടറികളും കാര്യങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളും അയാളുടെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് നാൽപ്പത് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിയൂലേ മുതലാളിക്ക് കഴിയൂലേ അത് വലിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ഈ അടിമകൾ ഉടമയായ റബ്ബിനെ വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാതിരുന്നാൽ എന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എനിക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അല അന്യുബദ്ദിലാം സാലക്കും നിങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അള്ളാഹു ചില താക്കീത് തരാൻ ചരിത്രത്തിൽ പല മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു കൊരങ്ങാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ പലരെയും അള്ളാഹു കോലം മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരെയും പാട അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മുഫസ്തിരിയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത മറ്റൊരു കോലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയും നിങ്ങളെ പന്നികളാക്കി മാറ്റാൻ കുരങ്ങുകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും കബുലക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽ പലരെയും നാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹുത്താല കുരങ്ങാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കുറുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയും അതൊന്നും പടച്ചോനൊരു പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരഭിപ്രായം ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യക്കോലമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുനർജന്മത്തെ നിഷേധിക്കുകയും പടച്ചറബിനെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ നാളെ പുനർജന്മ നാളിൽ ഈ കോലായിരിക്കൂല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക ആ പുനർജന്മത്തിൽ നിങ്ങളെ നാം ആക്കും അലാകൈരി സുവരിക്കും ഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ ഏതൊരു കോലത്തിലാണോ നിങ്ങളുള്ളത് അതിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റേതെങ്കിലും കോലത്തിലാക്കും അതായത് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് മുഖത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല പ്രസന്നത കൊടുക്കുമല്ലോ വെളിച്ചം കൊടുക്കുമല്ലോ അള്ളാന ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചവർ അവര് മഷറയിൽ മുഖം കറുത്തവരാകുമല്ലോ അവരുടെ കോലം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുമല്ലോ മാതല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പരലോകത്ത് പ്രസന്ന മുഖമുള്ളവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ പരലോകത്ത് മുഖം കറുക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഖുർആൻ 
പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പല മുഖങ്ങളും പ്രകാശിക്കും അന്ന് പല മുഖങ്ങൾക്കും ഇരുൾ ബാധിക്കും അള്ളാഹുവെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുള്ളവരിൽ ഈ സാധുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അള്ളാ ഈ ഖുർആാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അള്ളാ അതാണ് അനുബദ്ധിലാംസാലക്കും നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പാടെ നശിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നാം ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നിങ്ങളുടെ കോലം മറിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഈ പുനർജന്മം എന്നുള്ള സംഗതി ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടെ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്കിനിവിടെ എന്തും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ കയ്യോക്കുള്ളവർക്ക് കാര്യക്കാരാവാം ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടുകൂടെയാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കും വലക്കതിംതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതല്ലയോ അന്നോല ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം ഉത്ഭവം നിങ്ങൾ അതേ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഫലൂല എന്നിട്ടും എന്റെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യാണ് ചിന്ത ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ച റബ്ബിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ചിന്ത ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അറുപത് കൊല്ലത്തെ അമലിനെ മറികടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇലാഹായ റബ്ബ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്മിൻ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ചിന്തയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം തമ്മൽ തമ്മൽ സുതൂറൽ മനുഷ്യായി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നും അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിനക്കുള്ള ചില ലെറ്ററുകളാണ് ചില മെസ്സേജുകളാണ് ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് വായിക്കണം നോക്കത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നിലും എഴുതി വച്ചത് ഗൗരവമായി നീ ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എഴുതി വച്ചതിങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്മയുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളല്ലാത്തെല്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം എല്ലാം ബാത്തിലാണ് വക്കത് അതിന്റെ ഏടുകൾ നീ വായിച്ചാൽ നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സംഗതി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം എല്ലാം ബാത്തിലാൻ അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായി മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആരിലേക്കാൻ അള്ളാഹുലേക്കാൻ ആകാശം 
ആകാശം ആകാശത്തുള്ള സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠനം നടത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടലും ഇതിലൊന്നും മനുഷ്യനൊരു പങ്കും ഇല്ല സൂര്യനെ പഠിച്ചതിൽ മനുഷ്യന് പങ്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് പങ്കാണ് ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് കഴിയും ആ സൂര്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ഉദിച്ച സൂര്യൻ ഒരു ദിവസം അസ്തമിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ആർക്ക് കഴിയും ഒരു രാത്രിയെ സംവിധാനിക്കാൻ അല്ല അള്ളൊരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചു ഇന്നിപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കേണ്ട അവിടെ കെട്ട് ഒരു രാത്രിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് കഴിയും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരും വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയാക്കുക സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു രാത്രിയെ സംവിധാനിക്കാൻ കഴിയോ ഫൗക്കുംജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാജാ
نَدَبُولَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ ഒരു മറയെന്ന വിധത്തിൽ സംവിധാനിച്ചു വസ്ത്രമാക്കി തന്നത് നാമല്ലയോ രാത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമാക്കി തന്നത് ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾക്കെന്ത് പങ്കുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഉണ്ടായതിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരെ ആർക്ക് എന്ത് പങ്കാവുള്ളത് ആർക്കുമില്ല എങ്ങാനും ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇന്ന് ഉദിച്ചു സമയം ആറു മണിയും കഴിഞ്ഞു ആറരയും കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഏഴും കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്ക എല്ലാരും വാച്ചിലേക്കും ക്ലോക്കിലേക്കും മൊബൈലിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ സമയം ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഇവിടെ ഒരു രാത്രിയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കഴിയോ ഇവിടെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ അല്ലേ ഉസ്താദെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ഈ പകലിനെ സംവിധാനിച്ചു തന്നതും ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പങ്കാളുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ഞാനല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും അനുസരിക്കേണ്ടതും ആരെയാണ് എന്നെയാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് على كل شيء ما خل الله باطل അതുകൊണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗഹനമായി ആലോചിച്ചാൽ നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അള്ളാഹ് ആ സത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് തരട്ടെ അതിനായി നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഭൂലോകത്ത് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ജീവി ഏതാണ് അത് തന്റെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരാണ് ആലോചന നടത്താത്തവരാണ് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ചിന്തല്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടർ എന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ ഒരു ചിന്തയില്ല ഒരാലോചനയില്ല ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു ഞാൻ എന്തിന് വന്നു എന്റെ പോക്കെങ്ങോട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല അവരെയാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിനായി പടച്ചിട്ടുള്ളത് لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم ماذان لا يسمعون بها ولهم معين لا يبصرون بها أولئك كل النام بل هم ضل أولئك بل هم ضل മൃഗത്തെ കാൽ തരം താഴ്ന്നവർ എന്നാണ് ഈ ചിന്തയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് കാണേണ്ടത് കാണാത്തവരെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ പടച്ചത് ആദ്യമായി ഞാനല്ലയോ വലക്കതും അല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഫലൂലാത്തോൽ എന്നിട്ടും എന്തേ നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് ചിന്തിക്കാത്തത് ആലോചിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൃഷിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആയത്താണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ 
അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൃഷികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് അതിനെ മുളപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഉറങ്ങാണോ റബ്ബേ അല്ലെ കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കേ ഏ നിങ്ങളാണോ അതിനെ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാമാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഉണക്കി ധൂളികളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ സങ്കടത്തിലാകും നിങ്ങൾക്ക് അത് മുളപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയൂല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല മനുഷ്യന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹി അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ യഖൂലൻ അഹദുക്കും സറഴത്തു നിങ്ങൾ ആരും സറഴത്തു എന്ന് പറയരുത് സറഴത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട് മുളപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്ക് സാരി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കൃഷിക്ക് സറ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സറഴത്തു എന്ന് പറയരുത് സറഴത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മുളപ്പിച്ചു എന്നാ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പണി ആ വിത്ത് മനുഷ്യൻ നിലം ഉഴുത് വിത്തുർ ഇറക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മുളപ്പിക്കുന്ന പണി ആർക്കില്ല മനുഷ്യനില്ല അതുകൊണ്ട് ഹറസ്തു ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാരാ അള്ളാഹുവാൻ قال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه يقولون ان لم تسمعوا قول الله الله عند واقعنا قلتتلل انتم تزرعونه ام نحن الزارعون واقعنا اشيم الله هو ان ملبكن ستتل اي بوميل ولا كريشي ان ورنا ولي البدع ولي البدع لا مؤمن ور سنت ستل اه ور سنت ستلت تن ور ور سنت ستلت തൊട്ടടുത്തടുത്തായി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് കരിമ്പ് കുത്തി അതൊന്നായിട്ട് കുണ്ടകളായി മുളച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാഞ്ഞിരം ഇതിൻ്റെ രുചി രണ്ടും തീർത്തും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ശക്തിയായ മധുരമാണ് മറ്റേത് കയ്പാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന വെള്ളം വളം മറ്റ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് വല്ല മധുരമുണ്ടോ വല്ല മധുരമുണ്ടോ ഇല്ല വല്ല കയ്പുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ഒരേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത രുചികളാണ് നമ്മളിതൊന്നും വേണ്ടത്ര ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജനിച്ചന്ന് മുതലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു വിഷയം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പത് വലിയൊരു വിഷയം അല്ല എന്ന് മാത്രം സത്യത്തിൽ അത്ഭുതല്ലേ വലിയ അത്ഭുത ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്താണ് നൂറ് കണക്കിന് പഴങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് എല്ലാ രുചിയും ഒരുപോലെ ഭൂമിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രുചിയൊന്നും ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ മധുരം എങ്ങനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നു ഈ കയ്പ് എങ്ങനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനൊരു പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗുണമുള്ള ഭൂമിയിൽ നടുന്നത് പലതും എന്തായി പോകുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില റഫായ പാറകളിൽ അള്ളാഹു താല പല സസ്യങ്ങളെയും മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ആ പാറക്കൂട്ടത്തിൽ ചില വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പാറയിൽ നിന്നും മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് 
കാണാൻ കഴിയും ഒന്നും വേണ്ടൊന്ന് വയനാട് ചുരം തന്നെ കയറിയാൽ മതി ചില മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ വന്ന് എന്തിട്ടുള്ള പാറയിൽ നിന്നാൽ എവിടെയോ ഒരു ഒരു ഭാഗം മണ്ണിലുണ്ടാകും എന്നാൽ പോലും അതിനങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളവും വളവും നേരത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പലപ്പോഴും എന്താവുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും അള്ളാ റബ്ബത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൃഷികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അതിനെ മുളപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാമാണോ ആരു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ചൊല്ലേണ്ട പ്രത്യേകമായൊരു ദിക്കറുണ്ട് ഈ ആയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലല് സുന്നത്താണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നിപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ വലിയ കൃഷിനാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കോടികളുടെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത് മുമ്മിനെ എങ്കിൽ ഈ കൃഷിയെ സംവിധാനിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട ചില ദിക്കറുകളുണ്ട് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ചില വചനങ്ങളുണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമുണ്ടാകും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ പറയുകയാണ് സുന്നത്താണ് വിത്തറക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എന്ന് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓതണം ഇത് ഓതിയിട്ടയാൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لانعمك من الشاكرين ولعلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين اذا نجلك جنال ان هذا القول امان لذلك الذرع من جميع اللافات ഈ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ ദിക്കർ എല്ലാ ഫാത്തുകളിൽ നിന്നും ഈ കൃഷിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദൂദു വൽ ജറാദു വഗൈറു ദാലിക് പുഴുക്കളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു വെട്ടുകിളികളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ആപാത്ത് ആഫത്തുകൾ വിപത്തുകൾ മുമ്പിനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും ഈ ദിക്രങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രളയം വലിയ ആഫത്തല്ലേ വലിയ ദുരിതല്ലേ വലിയ ദുരന്തല്ലേ എത്രയാണ് കൃഷികൾ ചീഞ്ഞു പോയത് നശിച്ചു പോയത് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാതെയായി മാറിയത് എല്ലാത്തിനും വിക്രു പരിഹാരാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥന പരിഹാരാണ് അഫറ ഐ തുമ്മാ തഹ്റുസൂൻ ഔദു ബില്ലാഹി മിനൽ ഷൈത്വാൻ റജീം അഫറ ഐ തുമ്മാ തഹ്റുസൂൻ ബൽ അല്ലാഹു സാരിഅ വൽ മുംബിസ് വൽ മുബലിഗ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വർസുഖ്ന സമറ പർശോനെ മുത്തിനബിയുടെ മേൽ നീ രക്ഷ ചൊരിയണം പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാണ് വർസുഖ്ന സമറ ഇതാ ഈ കൃഷിയുടെ ഫലം അതെനിക്ക് കൊയ്തെടുക്കണം അത് നേടിയെടുക്കണം അതിന് നീ എനിക്ക് ൂഫീക്കു നൽകണം 
അള്ളാഹുവേ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ലറുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഒഴിവാകണം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനല്ലേ മൊത്തം കൃഷി അങ്ങട്ട് നശിച്ചു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എത്ര വലിയ നഷ്ടവും നാശവും പ്രയാസവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ലറുകളാണോ പ്രയാസങ്ങളാണോ നീ കണക്കാക്കിയത് അതൊക്കെയും നീ അകറ്റണമേ ഒല്ലാഹിരീൻ അല്ലാ നിന്റെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം വലി ആലായിക്ക മിന കിരീൻ നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിന്നെ ഓർത്ത് വിക്കർ ചെല്ലാനും തോഫിയക്ക് തരണം അള്ളാഹുവേ ഇതാ ഈ കൃഷിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ ഒല്ലാ ഒരാളെ വിക്രങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ഇന്നഹാദൽ കൗല അമാനുല്ലി കദ്ദറീ ആ കൃഷിക്ക് വല്യ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മിൻ ജമീല്ലാ ഫാസ് എല്ലാ അഫത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാക്കും ആർക്കേ കാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്കെ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്കെ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ആ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രയാസം കഴിയും ഒരു മണിക്കൂർ മതി ആകെ വെള്ളത്തിലാക്കാൻ അതൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും നൂഹനബിയുടെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ഓരോ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായി ഒരു പ്രളയം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് തഫ്സി റൂഹുൽ മഹാനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും അള്ളാ അള്ളാന്റെ ഒരു നോട്ടാണ് ഒരു നേരിയ നിലക്ക് ഒരു കണ്ണുരുട്ടൽ മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ നേരിയ നിലക്ക് ഒരു നോട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓരോ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയം ചെറിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് തഫ്സി റൂഹുൽ മഹാനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രളയക്കെടുതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന്റെ ഒക്കെ ദുരിതവും ദുരന്തവും കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ ഉറപ്പെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിക്ര് പരിഹാരം ഇത് കാണാതെ ചെല്ലണമെന്നില്ല കണ്ടിട്ടന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ കൃഷിയൊക്കെ കാര്യമായി പ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ നശിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യ നമുക്കെല്ലാത്തിന്റെയും ആയുധവും പരിചയവും വിക്രുല്ലാഹിയാണ് ദുഹയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സിനിമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് കൃഷിയോടൊക്കെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം മുത്തറസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാന ആദമു ഹാരിസ ആദൻ നബി ഒരു കർഷകനായിരുന്നു ആര് ആദൻ നബി സത്യത്തിൽ ആദൻ നബിക്ക് അന്ന് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ആകെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഈ ഒരു ആദൻ നബിയും പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കുറെ തെരഞ്ഞെടുന്നിട്ട് കണ്ട ഒരു ഭാര്യ ഹവ്വാ ബീവിയുണ്ട് അന്നന്നെ കൃഷിയുമായി നടന്നിരുന്നു ആര് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാന്മാരായ അംബിയ ഇന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്തൊക്കെ കൃഷിയുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു വറക്കത്താണ് ഖുർആാൻ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള ജോലിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഹൈറ് ലഭിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏതായാലും ഈ കൃഷികളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് അതിനെ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാമാണോ 
ഏതെല്ലാം കൃഷികളാണ് എന്തെല്ലാം മരങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഒരേ മണ്ണിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മഹാത്ഭുതം ഇതൊക്കെ റബ്ബിലേക്കുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അള്ളാക്ക് നിങ്ങൾ കബറിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുനർജന്മം തരാൻ കഴിയൂല എന്നോ എത്ര പോന്ന് ഒരു മാവിന്റെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലേ ആണ് ആ ഇത് നിങ്ങളെ കണ്ണോണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പുനർജന്മത്തെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്തെ അവന് അറിഞ്ഞ് അവനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ബല മുസീബത്തുകളും തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മോമി നിങ്ങളെ മുഹറം മാസമാണ് എന്നാണ് മുഹറം പത്ത് വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം മുഹറം ഒൻപതിനും പത്തിനും നോമ്പെടുക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമുദായമല്ലാത്ത സമുദായത്തിനൊക്കെയും മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഏയ് നമ്മളല്ലാത്ത സമുദായങ്ങൾക്കൊക്കെ മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് റമലാൻ ഒരു മാസം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പത്തുണ്ടാക്കി തന്നു ഒഴിവാക്കി തന്നു എന്നാൽ പോലും വളരെ പ്രതിഫലമാണ് അന്ന് നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ ഉത്തരവി പറഞ്ഞു ലൈൻ ബക്കീത്തുല കാബിലിൻ ല അസൂമൻ പത്തിന് മാത്രല്ല അടുത്തല്ല ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒൻപതിനും നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മുഹറം ഒൻപത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പത്ത് വ്യാഴാഴ്ച അന്ന് പത്തിൻ്റെ അന്ന് മുഹറം പത്തിന്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പും വ്യാഴാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പും നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് നോറ്റാൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂലി കിട്ടും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസമാണ് മുഹറം പത്ത് അനവധി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസമാണ് മുഹറം പത്ത് ഇല്ലേ അറിയില്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അള്ളാഹു പരിഹാരം കൊടുത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ റബ്ബിനോട് പരിഹാരം തേടണം മുഹറം പത്തിന് നടത്തേണ്ട പ്രത്യേക ദുവാ ഉണ്ട് മുഹറം പത്തിന് നടത്തേണ്ട പ്രത്യേക ദുവാ ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ളാ മുഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് പത്ത് മണിക്ക് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഉണ്ടാകും അന്ന് മുഹറം പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലിത്തരും എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം ിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ആ ദിവസം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസമാണ് വളരെ പവിത്രമായ ദിവസമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ ദിവസത്തെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അന്നത്തെ ദുവാൻ്റെ മജ്ലിസിലൊക്കെ സംഗമിക്കാം കഴിയുന്നവർക്ക് സംഗമിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കവേ അന്ന് ചെല്ലേണ്ട ചില ദിക്കറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫലാഹിലുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് ദുന്യവിയും ഉഹ്റവിയുമായ ഇസ്തത്ത് കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എല്ലാ വിജയവും നേടാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുന്ന സമയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുരന്തങ്ങൾ വലിയ കബൂലിയത്ത് ആ മനുഷ്യന് കിട്ടി യമനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ കബൂലിയത്ത് കിട്ടി അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ മഹാനുഭാവൻ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഈ സമുദായത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുരന്തങ്ങൾ ആ മഹാനുഭാവന്റെ നേർച്ച നടക്കുന്ന സമയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫാത്തിഹ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ ഓതി ഹതിയ ചെയ്യാൽ ഫാത്തിഹ
ഫാത്തിയുടെ സവാബ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഓട്ടുപാറ ഇത്തീമ വെളുവങ്ങാട് അവരുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് ദുരാച്ചിയ അള്ളാഹുരുടെ ഖബർ സ്വർഗ ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബറിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഖബർ അവർക്കൊക്കെ റാഹത്താക്കണമേ റബ്ബേ മൊമ്മിനിങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് പതിവ് പോലെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ വ്യാഴാഴ്ച മുഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് വരാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വരിക അല്ലാത്തവരെ അന്നൊക്കെ നോമ്പെടുത്ത് വിക്രകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാര്യമായി റബ്ബിനോട് ദാ ചെയ്യണം അനവധി ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്ത ദിവസമാണത് വയത്തൂബു അല കൗമിൻ അഹരീൻ ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളെയൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ നിയത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് തഹലീൽ ചൊല്ലാഹുല അതിന്റെ ഒക്കെ സ്വാബ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് നമ്മളീ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവിടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്തും കൂടെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വലമാ തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലി ഹദിയെ ചെയ്യ ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ്
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തിനബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ആ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയും ഹബീബ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീനത്തിൽ മുനവ്വറയും കാണാനും അവിടെ ചെന്നൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ റാഹത്തായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യാനും റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വീടില്ലാത്ത വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും ഒരു പറക്കത്തിലല്ല വിഷമത്തിലാണ് മഹീഷത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോലും പ്രയാസത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇജാപത്തോടുകൂടെ പിരിയാൻ അള്ളാഹു വിധി നൽകട്ടെ മൃക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല റാഹത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله يا رب رحمن رحيم غفور جواد ستار فتاه ودود حفيل مؤمن مخيمن ملك جبار قدوس وخاب متكبر مجلس سيغر كنم الله تلي صلاة غل قبول كن الله الله ويا صلاة دبركة غند دنيا ويوم مخر ويوم آية بجاية معزة نغل كن الغنم الله ون بوية دوشن غلق يوم ما پاكن ربي ون بوية دوشن غلق يوم ما پاكن ربي نيتن كن غند ننك پورت ملات دو كندن جل الله മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ നീ തന്ന ഖാദ് കൊണ്ട് നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് കേട്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നോ നീ മാപ്പ് തരണേ റബ്ബേ ോഷത്തിന്റെ കറ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുതേ പഠിച്ചോനെ ലാഹുവേ രോഗങ്ങളാണ് റബ്ബേ പലരെയും മലട്ടുന്ന കാര്യം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുത് അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടുകളിലൊക്കെ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ യാത്രകളിൽ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിഭാഗത്തുകളിൽ ഇഹ്ലാസ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മുഹ്ലിസീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര സാലിഹാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ സൽസഭാദികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അവരോടുള്ള ഹക്ക് പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും വിധി നൽകണമേ അല്ലാ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ റബ്ബേ മക്കൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ ഇജാപത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വിദേശത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരൻ പലരുമുണ്ട് അല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൾമുനയിലാണ് പലരും നീ സലഹമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ 
ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ ജാപത നൽകണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും മുസ്താദുമാരും ഭാര്യ മക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണമാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ ഞങ്ങളോട് ആ ചെയ്യണേ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യ അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമേ അള്ളാ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളില കബറിന്റെ കഥയും തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാ കബറവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സന്തോഷമാക്കണമേ അള്ളാ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ ഞങ്ങളും പോകേണ്ടവരാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ആരാ ആദ്യമായ കബറാളിയായി മാറുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവേ നിനക്കറിയല്ലോ കബർ റാഹത്താക്കണമേ അള്ളാഹുവേ നീ നരകം കണക്കാക്കിയവരാരെങ്കിലും നീ മജിലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം നിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ അള്ളാ നരകം കാണാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അള്ളാ ആ ഫിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുതേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വിധിക്കണമേ അള്ളാ ജുബിനിൽ <laughs> ജുബിനിമാത്തിമിൻകുല്ലിഷൈത്വാൻ <laughs> ومن كل عين اللامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم امين لا اله الا الله محمد رسول الله